fantástica, ¿verdad? Bueno, pues no te pierdas el canal y el trayecto del video para que veas realmente cómo se elaboró. Está dedicada a todos ustedes, mis grandes amigos, mi familia de amigos que siempre ven el canal, que hacen sus comentarios. Mil gracias por todos los comentarios, buena onda que, que publican. De verdad se los agradezco de todo corazón. Y hoy les traigo un excelente y bonito bordado que es un vampirito. No te pierdas los excelentes bordados de Halloween que tengo para todos ustedes. Hoy nos vamos a enfocar lo que es un vampirito. Bordado de doble vista. Te muestro una foto de cómo empecé. Hoy estamos bordando ya la capa del vampirito. Ya estamos más avanzados en lo que es la capa de color negro. Lo estamos haciendo. Recuerden que todos los, los hilos que utilizo son hilo cristal. Así se les conoce a este tipo de hilo. Para bordar. Ya estamos terminando la capita de color negro del vampirito. Quiero agradecerles a todos ustedes que se tomen la molestia de compartir el video. Y ahora nos pasamos con la carita. Estamos ya un poquito más avanzados. De la carita del vampirito. Es un color beige. Así lo pedí, color beige. Realmente está quedando fenomenal. Bueno, a mí me gusta que sea abordado todo. Para que realmente tengamos una doble vista en el trabajo que estamos haciendo. Al final... De todos los videos que ya haya que ya hice, al final les voy a mostrar la otra cara de el bordado de cada uno de los bordados que estamos haciendo. Miren, así es como va quedando el vampirito. Ahora no estamos este bordando lo que es el interior de la capa del vampirito que va a ir de color rojo. Rojo, miren cómo va quedando muy bonito. Gracias a ustedes por no perderse el canal. Está, estoy haciendo todo lo posible para que todos ustedes se la estén pasando súper chévere, súper bien. Y les agradezco a todos su apoyo. Miren, ya estamos terminando lo que es el cuellito de la capa del vampirito. Que está también de color rojo. Ahorita nos pasamos al otro lado para que puedan apreciar que va quedando excelentemente bien bordado todos los trabajos están hechos con la aguja mágica la pueden encontrar en mercería o tiendas de, de tela solo preguntan por la aguja mágica o aguja maravilla también se le conoce como aguja pica pica o de bordado ruso Ahora nos pasamos a lo que son las letras. El mensajito que va. Que nos está dando a entender el vampirito. Muy chistosa la frasecita. Y muy llamativa. La vamos a poner también de rojo. Más adelante la vamos a delinear con negro. Para darle mayor realce al mensajito. Realmente son bordados muy bonitos y que realmente vale la pena llevarlos a cabo. Pero también no importa si no los llevas a cabo. Lo importante es que sepas que soy tu amigo y me gusta compartirte lo que mejor me gusta hacer. Realmente es un pasatiempo que yo, yo hago y lo disfruto muchísimo. Al igual que Espero todos ustedes disfruten los videos que los hago de todo corazón. 
todos los trabajos van dedicados a todos ustedes. Miren, ya terminamos la frasecita. Ahora nos vamos a ir con el complemento de la carita. Ya para terminarla por completo. Y vean realmente que está quedando muy bonita. Ahora nos vamos a abordar lo que son las manitas del vampirito de color beige también. Obviamente también les voy a hablar más adelante sobre los colores que he estado ampliando en la cara, en el color de piel que he estado empleando en la carita de algunos bordados, han ido variando, pero eso ya después lo, lo vamos a ver en otro video. Bueno, pues ahora nos pasamos en la parte superior del cabellito del vampirito, el flejito, el pelo de la cabecita. Estamos delineando lo que son los detallitos de la cara como son las cejas, la naricita con color negro, posteriormente la boquita y los colmillitos del vampirito para darle forma a la carita. Luego nos vamos a pasar lo que son otra vez delinear los ojos de este vampirito. Vamos a delinear el iris de color negro. Nos pasamos al otro ojito. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que publico para ti. Recuerda que el canal está hecho para todos ustedes. Y me gusta compartir lo que tanto me gusta hacer. Los bordados. Los bordados mágicos que yo les puse porque están hechos con aguja mágica, maravilla. A eso le debo el honor al, al nombre del canal. Bueno, pues estamos delineando lo que es la carita del vampirito. Por último, la delineación en negro de la calabacita. La estamos haciendo un poquito rápido por el tiempo delineando la cabecita con hilo metálico las letritas para dar mayor realce al mensajito le vamos a delinear de color negro ahora nos vamos a pasar con los zapatitos parte del zapatito lo vamos a rellenar de negro miren también lo que yo hice fue delinear el zapatito para que no, no, no se confunda con la capa porque los zapatitos son negros y la capa negra se iba a confundir un poco entonces lo único que hice yo ahí fue delinearle con blanco metálico nacarado miren como lo pueden apreciar para que sea se pueda apreciar la, una parte del zapato de la de la orilla y la parte de atrás del zapato También les recomiendo que cuando vayan a hacer un trabajo de este tipo, ocupen solo el hilo metálico, ya sea color negro, metálico oro o plata, solamente en las delineaciones. No se recomienda usarlo en relleno porque se ve mal. Bueno, pues estamos terminando la calabacita de color Naranja la estamos acabando de rellenar para posteriormente ir con los iris de los ojos del vampirito. Miren. La asa de la calaverita de color negro la vamos a rellenar. 
Por último, de blanco los colmillitos del vampirito. Vamos a rellenarlo. Bueno amigos, yo soy tu amigo Bordados Mágicos. Espero que te la hayas pasado muy bien. Son los bordados especiales de Halloween. Espero que los hayas disfrutado. Yo soy... Que te lo dedico a todos ustedes. Gracias y hasta la próxima. No te pierdas los excelentes videos que tengo para ti.